Fala galera do canal ABF, e aí, tudo bem? Olha a aula de hoje, a aula de hoje tá top, hein? Lei de Vim, a ABF deduz a lei de Vim a partir da lei de Planck. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tá falando em nível internacional. Essa aula ela tem como base uma ideia do NOIC, uma das ideias da semana do NOIC, Tá? Os alunos viram essa ideia, curtiram bastante e aí antes, um pouquinho antes da prova de barra do Piraí de 2021, eu dei essa aula aos alunos né, pelo Classroom, enfim, por alguma dessas plataformas. Ah, os alunos curtiram bem essa aula, acharam ela difícil e aí eu fiz ela quebradinha. Tá, então é uma aula sobre as leis de radiação a partir da lei de Planck. Então tem Rayleigh Jeans, Stefan Boltzmann, Lei de Wien, e aí vai, tá? Então, logo você, você vai ver todas. Dependendo da hora que você, do dia, da data que você está vendo esse vídeo, já procura aí, né? A BF deduz Stefan Boltzmann, a BF deduz Planck, a BF deduz e assim vai. Aos mais atentos, né? Você pode falar assim, Virgílio, mas a lei de Wien não vem antes da lei de Planck? Sim. A lei de Wien vem, ela é mais empírica, depois da lei de Planck, né, da energia da lei de Planck, a gente vai e pega o <risos> pega e faz o, o inverso para ver se a lei de Wien ela ela obedece. Bom, vamos lá então, deixa eu te mostrar isso. Peraí, deixa eu te... ah, a vinhetinha, a vinhetinha é sempre bom, né? Eu posso até te falar porque que a vinheta é bom, porque não deixa eu esquecer que você tem que curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda. Bom, a aula tem 18 minutos, tá? Aí no final da aula eu tenho algumas observações para fazer aqui, que foram feitas pelo Tiago Lúcio depois de ter visto a aula. Então vai lá, veja a aula, aproveite, espero que você goste demais da conta e a gente volta aqui no finalzinho para eu te contar algumas coisas aí, algumas gafes, mais ou menos, aí que eu cometi. Vai lá? Vai! E se eu quiser deduzir a lei de Wien? Quer dizer, a partir da lei de Planck, eu quero estabelecer qual é a lei de Wien. Vamos lembrar do seguinte? Para Rayleigh Jeans, né, a lei de Rayleigh Jeans, ela dá muito bem, ela serve muito bem para baixas frequências, mas não para altas frequências. A lei de Wien é o contrário. A lei de Wien, ela consegue brincar bem com altas frequências, ou seja, com baixos comprimentos de onda. Por que, que a lei de Wien, ela acaba sendo muito importante? Porque ela vai trabalhar com altas frequências, altos ni, né? Altas frequências e baixos comprimentos de onda. Então, a gente não vai chegar a catástrofe do ultravioleta, que era o que acontecia com o Rayleigh Jeans. E aí a gente tem uma, um outro ponto que eu acho que é crucial, assim, é muito importante, que é a lei de Wien, ela estabelece algo muito legal, que é a previsão, então ela dá a previsão de máximo. Ah, professor, ela dá a previsão de um máximo, né? Dá. E aí, se ela der a previsão de um máximo, onde é que eu encontro o máximo? Quando é, que eu, quando é que o limite aqui é máximo, né? Quando é que eu vejo um padrão, estabeleço uma tendência ao máximo? Bom, quando a derivada é igual a zero. Então, eu posso falar, estabelecer até derivada parcial e tal, mas enfim. Para nós aqui, ó, a derivada... Dessa expressão, aí claro, né, não é em função de ni, eu gosto de ficar mostrando o comparativo, porque o gráfico que geralmente aparece é de B, da intensidade, no caso, em função de λ, né? E aí eu vou mostrar que é prática, a forma de pensar é a mesma se o gráfico for de densidade de energia em função de ni, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui D, B, λ, D, λ, vai ser igual a zero. Mas você já deve ter percebido que essa, essa derivada, ela não vai ser uma derivada simples, não vai ser nada trivial, né? Porque a gente, primeiro a gente tem um produto, tá vendo? Ó, primeiro a gente tem um produto e depois nós temos aqui a derivada de uma composta. Então, se você 
é, eu acharia melhor que você pausasse o vídeo e procurasse aí as derivadas. Então, a derivada do, pro, do produto, a regra do tombo, tá bom? E a derivada da composta. E aí você vai entender com mais, é, com mais calma. Eu vou fazer com bastante calma aqui, mas eu acho que você vai entender melhor se você souber esses passos da derivada, tá? Olha só. Vamos lá, vamos, vamos pegar aqui. Eu juro que quando eu fui aprender isso, eu tive que aprender os passos da derivada. Pedir ajuda aos universitários, né? Pedir ajuda para os amigos. <risos> ai, ai. Cadu, matemático, chama Cadu, que me explicou isso. Né? Ele foi me explicando passo a passo cada, uma das, cada um dos passos, né? E aí ficou mais simples. Então, por isso, eu, eu acho que é, que é legal você fazer a mes o mesmo caminho, né? Estou procurando o azul aqui, é legal, achei. Se você percorrer o mesmo caminho. Vamos olhar para essa expressão de um outro jeito? Ó. Eu vou tentar olhar para essa expressão assim. Ó. 2hc quadrado. Como eu quero fazer de lambda? Então vai ser lambda a menos 5, tá bom? Que daí aqui vai ficar uma regra de tombo bem bonitinha. Vezes, aí você tem a parte do produto, né? Que é 1 sobre e. Se quiser fazer e elevado a x. Menos 1 fica de boa, então assim, ó, elevado a x menos 1. Lembrando que o x né, é hc sobre lambda kt, então hc lambda menos 1 kt. Você vê que eu estou pondo lambda em cima, porque pra, quando eu for fazer a derivada em função de lambda disso aqui, aí vira uma regrinha do tombo, não fica tão tão complicado, tá bom? Ah, uma outra coisa, vamos, ó, vamos facilitar melhor aqui, vamos inverter esse cara, vamos fazer assim, ó, e elevado a x menos 1, elevado a menos 1, tá vendo? Ó, não mudei nada, tá? Não mudei absolutamente nada. Então vamos fazer primeiro a derivada do produto, vamos olhar aqui para a derivada do produto, ó, então, d, d lambda, d lambda, Tá vendo? Ó? Derivada do produto é a derivada do primeiro é, vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Mas olha, isso aqui é constante, isso aqui não tem nada a ver, não tem, não tem a ver, não está multiplicando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar essa constante lá de fora. Então, ó, 2hc quadrado, aí vai ficar mais limpa a minha expressão, tá? Aí vamos lá, vamos derivar. Derivada do primeiro, menos 5, regra do tombo, ó, menos 5. Vezes lambda a menos 6, tá bom? Vezes o segundo, e elevado a x menos 1, elevado a menos 1. Mais a derivada do segundo, <risos> tá vendo? Ó? A derivada do segundo é vezes o primeiro. Só que a derivada do segundo é aí que dá um problema, né? Então, eu vou pôr o primeiro aqui. Vou pôr o primeiro para a gente não, não se perder. Então, o primeiro, ó, vezes a derivada do segundo. Aí a gente vai fazer a derivada do segundo. Ó, lambda menos 5. Agora, aqui, vem uma derivada de composta. Então, a derivada do produto, vamos lembrar. Ó, a derivada do produto, f' de x, né? É vezes g de x, tá bom? Assim, aqui, ó, derivada do produto, f' de x vezes g de x mais é, f de x, g linha de x. Foi isso que eu fiz, tá? Isso aqui é o produto. E a composta? Bom, a derivada da composta, que aqui é a coisa, aqui é que o bicho pega, a derivada da composta, vamos lá, vamos fazer uma galinha de x, ó. Tá? A derivada da, da função composta é f' de g de x, fechou? Vezes g' de x. Quem é g de x? Bom, g de x, ó, g de x é o que está aqui dentro. Fechou? Tá? Então vamos fazer assim, ó, vamos fazer um f' de g de x. f' de g de x fica simples, né? Fica a regra do tombo. Então vai ficar menos e 
elevado a x menos 1, tá vendo? Ó? Elevado a menos 2. Fechou. Fechou. Então, esse é o f' de g de x. E aí, a gente tem um g' de x. Aí, aqui é bem legal você ir lá na, na função composta. Eu vou ter que... Não, eu teria que explicar tudo isso, mas assim. É a derivada de e de x, que é e de x. Então, fechou. Que multiplica a derivada daqui, ó. Então, você vai derivar essa expressão aqui. A hora que você deriva essa expressão, tá vendo? Você vem a regra do tombo, ó. Então, vai dar menos hc, tá vendo? Você vai derivar aqui dentro. A derivada de, de 1 vai, vai sumir, né? Acabou, tchau. A derivada da exponencial inteira vai dar exponencial. E a derivada daqui, ó, a derivada do expoente, que vai dar hc, lambda, menos 2 sobre kt. E aí... Acabou a minha, a minha conta, tá vendo? Então essa conta ela é trivial, mas nem um pouco trivial. Mas eu sugiro muito que você veja os vídeos de derivada do produto e o vídeo principalmente da derivada de composta, de uma função composta. Depois você vê isso aqui, aí vai ficar muito claro, tá? Vai ficar muito claro. Agora vamos lá, vamos, vamos continuar a nossa continha aqui para chegar na lei de Wien, que agora ficou mais fácil, né? Lembrando que isso aqui, então, é o quê? Isso aqui vale zero. Então, se isso vale, se tudo isso vale zero, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse cara dividindo, e aí tchau, né? Então, esse cara já sumiu. E aí, olha só, vai ficar menos 5, menos 5, lambda menos 6, então, sobre lambda sexta, que multiplica 1 sobre e elevado a x menos 1, mais, com menos, com menos, bom, menos com menos dá mais, então aqui mais, então vou igualar, vamos igualar? A hora que eu igualo, ó, mais, menos e menos dá mais, jogo para o outro lado, menos, então menos 1 sobre lambda quinta, fechou? Vezes 1 sobre elevado a x menos 1 ao quadrado, que multiplica e elevado a x, tá? É, vezes hc sobre lambda ao quadrado kt. Beleza, igualei, show. O que, que dá para eu brincar aqui? Bom, vamos brincar, né? Vamos, vamos, vamos brincar com esse negócio. Ó, o, o menos com menos, né? Então já era. O elevado a x menos 1 com esse aqui já era. O que mais que dá para a gente brincar, hein? Dá para a gente brincar com o lambda, né? Então, ó, lambda sexta, lambda sétima, então tchau. Ficou só lambda. Bom, vamos ver como ficou isso. Ficou 5. Olha que legal que ficou, ó. Ficou 5, que é igual a 1 sobre e elevado a x, menos 1, olha como, como já mudou a expressão, né? Vezes e elevado a x, vezes hc sobre é, lambda kt, que o lambda sobrou aqui desse lado, né? Lambda k. Mas você sabe que hc sobre lambda kt, a gente lá no início já chamou de x. Ó, hc sobre lambda kt. Então olha como essa expressão ficou muito mais legal. Porque ficou assim, ó, 5 é igual a x vezes e elevado a x, que, que divide e elevado a x menos 1. Ou seja, vamos lá, vamos fazer aqui na frente, ó. Vamos usar o, o, a lousa inteira, ó. Então vai ficar é, x, né? Vamos, vamos olhar para o x, ó. Então x, depois você vai ver por que eu vou olhar para o x. x vai ser então igual a 5 vezes e elevado a x menos 1 dividido por e 
elevado a x. Ou seja, x vai ser 5, tá vendo? Ó, 5 elevado a x elevado a x vai dar é 1 menos e elevado a menos x. Isso aqui tem uma resposta, tá? Isso tem uma resposta, eu vou te dar essa resposta, porque eu anotei aqui essa resposta, ó. Essa resposta é aproximadamente 4,965, esperado, né? É muito próximo de 5. Então, x vai dar um valor muito próximo de 5, 4,965. Esse é o valor de x. Fechou? Então, é, essa foi a dedução para a gente chegar em x. Mas, professor, como é que eu chego na lei de Vim, né? Como é Porque a lei de Vim não é essa. Então, vamos, vamos lá? Vamos brincar? Agora a gente vai olhar para este cara aqui. Tá? Vamos olhar para este cara aqui, porque agora eu sei o valor de x. Vamos lá? Vou apagar a lousa. Então, você vê que maluco, né? Olha, eu apaguei a lousa, mas eu deixei aqui. Toda essa expressão, né? Tudo isso que a gente fez, no fim, virou isso aqui. E isso aqui, no fim, virou um valor que não... Olha só, olha que interessante, olha esse valor. Esse, esse valor, a gente já vai, já vai analisar esse valor bem legal, ó. Vamos brincar aqui comigo, ó. O que, que a gente sabe sobre x? Bom, a gente sabe que x é hc sobre lambda kt. Quem é que pode variar aqui? Então, esse é um ponto muito legal. Quem é que pode variar aqui? Porque aqui nós achamos constante, ó, nós achamos x. Qualquer situação, nós achamos x, concorda? Então, esse x não vai mudar. Se esse x não vai mudar, bom, o h, o h é a constante de Planck. O c, o c é a velocidade da luz no vácuo, então não muda. O k, constante de Boltzmann, tá bom? Então, quem é que muda? E o x não muda. Quem é que muda? Lambda t. Ah, professor, aí sim é... Aí sim mesmo, porque agora eu sei que λ t vai ser hc, ó, hc sobre kx. Tudo aqui é constante. O h é constante, o c é constante, o k é constante, o x é constante. E eu tenho o valor de cada um deles. Quando você coloca o valor de cada um deles, você vai chegar nisso aqui, ó. Lambda t é igual a 2, eu vou falar o número exato para você, eu vou colar aqui o número exato, ó. 2,8981003, ó. 2,8981003, tá? E a unidade é metro Kelvin, ó. Metro Kelvin. Ou seja, com essa temperatura aqui medida em Kelvin e o λ medida em metro. Tá? Este valor é o que a gente vai chamar nas expressões de B. Né? Então, o que é a lei de Wien? A lei de Wien diz que o comprimento de onda máximo da radiação é proporcional à temperatura. Olha que legal, então a lei de Wien estabelece para nós que a cor de um corpo negro, a cor de um objeto que emite radiação, somente analisando a radiação emitida, isso é a definição de corpo negro, a, a, a cor depende somente da temperatura efetiva, da temperatura ali externa. Então, por exemplo, no caso do Sol, depende da temperatura da fotosfera, tá bom? Da esfera de luz, tá? Então, isso aqui vai ser uma constante, que é 2,89810 a menos 3, dividido pela temperatura, tá bom? Então, o λ máximo em metro, né? É isso aqui, eu vou, eu vou falar o valor, falo o valor exato, mas vamos combinar, né? <risos> tá? Se esse aqui é aproximado, né? Então, esse aqui também é aproximado. Nos livros, a gente gosta de chamar isso de B, né? Então... A equação do λ máximo é B sobre T. Tá? 
E aí o B é uma constante. Olha que interessante, né? Então essa, essa é a dedução mais bonita. Ela é difícil, eu concordo com você que ela é difícil. É difícil lembrar de todos os passos e tal. Mas ela é bonita demais. E ela te obriga a saber uma parte matemática que no fim das contas você vai ter que saber lá na faculdade e tal, nas pesquisas. Então, que, é a, a, que são algumas das derivadas. Fechou? Bom, então é isso. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. E aí, curtiu muito ou curtiu demais? Que olha aqui, que essa dedução ela é, bem, ela é bem bacana. Aí algumas informações, né? Algumas, algumas observações que um aluno meu fez, o Thiago Lúcio, é, que inclusive é um, uma das pessoas que escreve o material do Noé, que foi que lá no, no finalzinho do vídeo eu falo que o X é constante. Na verdade, ele é constante, mas é... É lógico, né? Pensando que ele é o X de máxima emissão. Ele pode, obviamente, mudar de valor, mas o X para máxima emissão, que é o que diz a lei de Wien. Então, outra coisa interessante, né? A lei de Wien acha o comprimento no pico de emissão máxima. Então, a lei de Wien ela aproxima a lei de Planck para frequências grandes, para grandes frequências. Então, em algum momento, eu acho que eu falei que é, tende ao infinito, não é que ele tende ao infinito, é que na verdade ele vem dali né, no gráfico, mas é, o que a gente pode pensar é o seguinte, ele separa da lei de Planck para frequências pequenas, então a lei de Wien é uma separação, você pega ali na separação para frequências pequenas, tá? e aí você acha o comprimento de onda é, máximo. Bom, é isso, acho que só mais para a gente ajustar o formalismo, né? no caso de você fazer uma prova em nível internacional e tal. No, a parte matemática, que era a principal, eu acho que ficou bem, bem tranquila aí. Espero que você tenha gostado de ver o vídeo, de a, a, a dedução mesmo durou 18 minutos. Mas o vídeo agora, deixa eu ver aqui, está com 22 e alguma coisa. Bom, é isso. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, que isso é muito importante para o canal continuar crescendo e continuar fazendo essas deduções malucas. É isso, um beijo. Ah, coloca aí nos comentários se você gostou, se não gostou, enfim. Um beijão, tchau, tchau.